బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ ఎయిట్ వీకెండ్ వస్తుందంటే ఆడియన్స్లో ఒక ఆసక్తి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వారం హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేది ఎవరు తొలివారం అయితే బెజవాడ బేబక్ వచ్చేసింది కాస్త షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ అనే చెప్పాలి కానీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగానే బేబక్ని అయితే బయటికి పంపించేశారు అనే విషయం ఆవిడ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇక రెండో వారానికి సంబంధించి రెండో వారం హౌస్ నుంచి ఎవరు బయటకు వస్తున్నారు అనేది మాత్రం చాలా ఆసక్తిగా మారిన ప్రశ్న ఎందుకంటే ఉన్న ఎనిమిది మంది కూడా కాస్త కొస్త హౌస్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసేవాళ్ళే ఉన్నారు పైగా కాస్త కొస్త ఫాలోయింగ్ ఉన్నవాళ్లే ఉన్నారు కాబట్టి వారిలో ఎవరిని బయటికి పంపిస్తారు అనే ప్రశ్న అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారిపోయింది అసలు ఈ వీక్ రెండో వారానికి సంబంధించి నామినేషన్స్లో ఎవరున్నారో చూద్దాము ఫస్ట్ అయితే నాగమణి కంట ఉన్నాడు అలాగే శేఖర్ భాషా ఉన్నాడు నిఖిల్ ఉన్నాడు సీత ఉంది అలాగే విష్ణుప్రియ ఉంది నిజానికి ప్రేరణ ఉండాల్సింది ప్రేరణ ప్లేస్లోకి విష్ణుప్రియ వచ్చింది అన్న విషయం మనకైతే తెలిసిందే ఇంకా పృథ్వీ ఒకడు అలాగే ఆదిత్య కూడా నామినేషన్స్లో ఉన్నారు ఆ ఓవరాల్గా ఈ సెకండ్ వీక్ నామినేషన్స్లో ఎవరు ఉన్నారో మనం అయితే ఒకసారి చూద్దాము నామినేషన్స్ లిస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నాగమణి కంట ఉన్నాడు నిఖిల్ ఉన్నాడు అలాగే ఆదిత్య ఓము అలాగే పృథ్వీరాజ్ ఉన్నాడు ఇక అంతేకాకుండా సీత నైనిక ఉన్నారు శేఖర్ భాషా కూడా నామినేషన్స్లో ఉన్నాడు ఇక విష్ణుప్రియ కూడా నామినేషన్స్లో అయితే ఉంది ఈ ఎనిమిది మందిలో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎవరు బయటకు వస్తారనేది అయితే మనం చిన్న పరిశీలన అయితే చేద్దాం అంటే ఒక క్యాలిక్యులేట్ అయితే చేద్దాము విష్ణుప్రియ చూసుకున్నట్లయితే ఫాలోయింగ్ పరంగా ఆవిడకైతే చాలా మంచి ఓట్లు పడతాయి పైగా సోనియా ఎపిసోడ్ వల్ల విష్ణుప్రియ అయితే బాగా ఆమె గ్రాఫ్ అయితే కాస్త కొస్త పెరిగింది కాబట్టి ఆమె పేషెన్స్ లెవెల్స్కి ఆడియన్స్ అయితే బాగా ఫిదా అయిపోయి విష్ణుప్రియ అయితే సేవ్ అయిపోతుంది అంటున్నా ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఇక ఆ తర్వాత డ్యామ్ షూర్గా సేవ్ అయ్యే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నిఖిల్ మలియక్కల్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే హౌస్లో స్ట్రాంగెస్ట్ ప్లేయర్ గ్రాఫ్ ఇప్పటి వరకు కాస్త దిగిపోయినా కానీ కెరటం టీమ్ని చాలా అంటే నిజంగానే కెరటంలా పైకి లేపాడు మనలో టాస్క్లు బాగా ఆడాడు నాగమణి కంట నిఖిల్ కలిసి ఒక మంచి డియో జోడి అయితే బాగా సెట్ అయినట్టుగానే కనిపిస్తుంది హౌస్లో ఇక నాగమణి కంట కూడా అతని ఆర్గ్యుమెంటల్ స్కిల్స్ కావచ్చు అతను ఏదైతే ట్రాన్స్పరెంట్గా మాట్లాడుతున్నాడో అవన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నాయి టాస్క్ల్లో కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు టాస్క్ల్లో కూడా వాళ్ళ టీమ్ని గెలిపించుకోవడానికి శ్రేయశక్తిలో పోరాడుతున్నాడు మధ్య మధ్యలో ఫన్నీ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనమాట యష్మిని సాంగ్ పాడి ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు అలా కొన్ని దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు అర్ధరాత్రి పన్నెండింటికి టక్కన లేచి కూర్చొని వాల్ రూమ్లో తీసుకొచ్చేసి కొట్టేసి నా దాచిపెట్టడం కానీ బిగ్ బాస్ దగ్గర నుంచి వార్నింగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి కంటెంట్ విషయంలో నాగమణి కంట అయితే చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడనే చెప్పాలి ఇక తర్వాత చూసినట్టయితే శేఖర్ భాష కాస్త మాత్రం ఓటింగ్ పరంగా లీస్ట్కే వస్తాడు సీత కూడా లీస్ట్ పొజిషన్లోనే ఉంది అని అయితే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఏ అనధికారిక పోలింగ్ చూసుకున్నా కానీ ఆవిడైతే లీస్ట్లోనే ఉందని చెప్పాలి ఇక నైనిక అంటే నైనిక మాత్రం ఖచ్చితంగా సేవ్ అవుతుందని చెప్పాలి స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ చీఫ్ అలాగే వాళ్ళ క్లాన్ అయితే బాగానే నడిపిస్తోంది ఇక అయితే మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది అయితే ముగ్గురు గురించే అది శేఖర భాష ఒకళ్ళు అలాగే మన సీత ఒకళ్ళు ఇంకా మూడో వ్యక్తి వచ్చేసరికి పృథ్వీ వీళ్ళ ముగ్గురులోనే ఒక షాకింగ్ పేరు అయితే ఖచ్చితంగా ఉండబోతుందనే చెప్పాలి వీళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరు ఎలిమినేట్ అయినా కానీ అది కూడా ఖచ్చితంగా షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే పృథ్వీరాజు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్గా హౌస్లోకి వచ్చాడు అందరూ కూడా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అనే నమ్మారు కానీ పృథ్వీరాజ్ కూడా అంటే పృథ్వీకి కూడా తన మీద తనకి నమ్మకం ఉంది కానీ ఆటలో మాత్రం అది ఎక్కడ కనిపించట్లేదు వర్క్ పరంగా వర్క్ అయితే తప్పించుకుంటున్నాడు అలాగే టాస్క్ల్లో కొంచెం ప్రాణం పెట్టి ఆడుతున్నట్టే కనిపిస్తుంది కానీ అతని యొక్క అగ్రెషన్ వల్ల టాస్క్లు అయితే కొంచెం చెడిపోతున్న పరిస్థితులు అయితే మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఇక సీత విషయానికి వస్తే సీతకి బయట ఫాలోయింగ్ అయితే కొంచెం తక్కువ ఉందనే విషయం మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే అయితే హౌస్లో ఉన్నన్ని రోజులు మాత్రం ఈ టూ వీక్స్లో కూడా ఆవిడ చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్గా మారింది స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్గా నిరూపించుకుంది ఆడియన్స్ కూడా సీతని స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్గా నమ్ముతున్నారు కూడా కాబట్టి సీత ఖచ్చితంగా సేవ్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా శేఖర్ భాష శేఖర్ భాష కూడా ఓటింగ్లో లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి శేఖర్ భాష కూడా ఎలిమినేట్ అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ శేఖర్ భాషని కనుక హౌస్ నుంచి పంపించేస్తే ఖచ్చితంగా అంటే కొంచెం నెగిటివ్గానే మారే పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సీజన్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది మాత్రం శేఖర్ భాష అనే చెప్పాలి అతని మాటలతో కావచ్చు చెత్తలతో కావచ్చు కానీ టాస్క్ల పరంగా వచ్చేసరికి మాత్రం శేఖర్ భాష చాలా అంటే చాలా వీక్గా కనిపిస్తున్నాడు అది హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఏంటి అనేది మనకు క్లియర్గా తెలియదు కానీ వీక్ పర్సన్
సమయం సందర్భం లేకపోయినా కానీ కొంచెం గొడవ అనే దానికి ఎక్కువ స్కోప్ అయితే చూపిస్తున్నాడు అయితే ఆ యాంగర్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఈ గిఫ్ట్ టాస్క్లో తన ఫాదర్ నుంచి తనకు వచ్చిందని తన ఫాదర్తో ఎక్కువ బాండింగ్ లేకపోయింది ఎక్కువ కలిసి ఉండలేకపోయానని మాట్లాడలేకపోయానని చెప్పడం కానీ లేకపోతే ఆయనతో దిగిన చిట్ట చివరి ఫోటో ఒకటి చూపించడం ఈ గిఫ్ట్ ఎపిసోడ్ పృథ్వీకి అయితే కాస్త కూస్తో మేలు చేసేలాగే కనిపించింది కానీ పృథ్వీకి మాత్రం ఎందుకో నెగిటివ్గా ఎక్కువగానే వెళ్ళే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి పృథ్వీని ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఒక స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ని బయటికి పంపించడంతో సీజన్ గురించి ఎక్కువ టాక్ అయితే రావటం జరుగుతుంది అలాగే పృథ్వీ కనుక బయటకు వచ్చేస్తే షోకి కొంచెం హైప్ కూడా రావచ్చేమో ఎందుకంటే అంటే వాళ్ళు అన్నీ బేరీ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు టాస్క్లు ఒకటే చూసుకోవాలన్నమాట అటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి వాళ్ళకి హౌస్లో ఎలా మింగిల్ అవుతున్నారు అనేది కావాలి ఎవరి వల్ల మనకి ఎక్కువ ప్లస్ ఉందనేది కూడా వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటారు ఒకవేళ అలా కనుక ఆలోచించిన ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ నుంచి పృథ్వీ సోనియాతో బాగా క్లోజ్గా ఉంటున్నాడు సోనియా నిఖిల్ పృథ్వీలు ముగ్గురు కూడా కలిసి ఆడుతున్నారు కలిసే ఉంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ ట్రయాంగిల్ని బ్రేక్ చేయాలంటే పృథ్వీని కనుక బయటికి పంపించేసిన కానీ అక్కడ వాళ్ళిద్దరి పరిస్థితి అగమగోచరంగా మారిపోతుంది ఆ కంటెంట్ ఎలాంటి కొత్త కంటెంట్ వస్తుంది అనేది కూడా చూసే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి పృథ్వీ రాజ్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయడానికి సాధ్యమైనంత వరకు అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే పృథ్వీరాజ్ కనుక ఎలిమినేట్ అయితే సోనియా ఖాతాలో మరో వికెట్కు మనం కౌంట్ అయితే చేసుకోవాలి బేబక్ని ఎలా అయితే కుక్కర్తో పెట్టి పంపించేసిందో ఇంకా పృథ్వీరాజ్ని చిన్నోడా చిన్నోడా అంటూ సోనియా పంపించేసింది నా క్రెడిట్ అయితే సోనియాకే దక్కుతుంది మరి ఈ వారం ఎవరైతే హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతారో మీరు భావిస్తున్నారో మీ అభిప్రాయాలను అయితే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి